আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ছাত্রছাত্রী আশা করি তোমরা ভালো আছো মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ মেহেরবানিতে তোমাদের সকলের দোয়ায় আমি এখন পুরো পরিশুষ্ট আছি তো আমি আলোচনায় ছিলাম পরিমিত বিন্যাস অর্থনীতি অনার্স সহ বিভিন্ন সেক্টরে যাদের পরিসংখ্যান বিষয়ের পরিমিত বিন্যাস নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন টপিক আছে তাদের অনেক ইম্পর্টেন্ট ক্লাস এগুলো তো পরিমিত বিন্যাসের আমি তিনটা ক্লাস আগে করে ফেলেছি আজকে হবে চতুর্থ ক্লাস পার্ট ফোর আমি ম্যাথমেটিক্যাল টার্মে ঢুকবো তার আগে পরিমিত বিন্যাস অর্থাৎ জেটের মান নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে জেটের মানটা কীভাবে বের করতে হয় সারণী থেকে তো তোমাদের তোমরা যে রাইটারি বই ইউজ করো না কেন প্রত্যেকটা বইয়ের শেষের দিকে দেখবা সারণী মান দেওয়া আছে তো এগুলো তোমরা ফটোকপি করে নিবা নিয়ে পরীক্ষার হলে নিয়ে যেতে পারবে টেবিল ফলো করে তোমাকে মান বের করতে হবে তো মানটা কীভাবে বের করতে হয় সে সম্পর্কে আমি আলোচনা করব এই ক্লাসে তো আদর সাহিত্য বা প্রমিত পরিমিত বিন্যাস কি এটা আমি ইতিপূর্বে যে তিনটে ক্লাস নিয়েছিলাম সেখানে কোনো এক ক্লাসে আমি আলোচনা করেছিলাম সম্ভবত তৃতীয় ক্লাস বা দ্বিতীয় ক্লাসে আদর সাহিত্য বা প্রমিত বিন্যাস সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছিলাম তো চিত্ররূপ কেমন হয় সেটা আমি দেখাই নেই তো আমি একটু দেখাচ্ছি তোমাদেরকে তো আগে জানি আমরা আদর সাহিত্য বা প্রমিত পরিমিত বিন্যাসটা কি আদর সাহিত্য বা প্রমিত চলক কি কোনো অবিচ্ছিন্ন দৈবচলক হতে সমগ্রকের গড় বিয়োগ করে এখানে এক্সট্রা হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন দৈবচলক সমগ্রকের গড় হচ্ছে বিয়োগ কোনো অবিচ্ছিন্ন দৈবচলক হতে সমগ্রকের গড় বিয়োগ করে বিয়োগ ফলকে সমগ্রকের পরিমিত অবদান সিগমা দ্বারা ভাগ করে যে চলকমান পাওয়া যায় সেটাকে বলা হয় আদর্শ চলকমান বা প্রমিত পরিমিত চলক আদর্শ সাহিত্য বা প্রমিত পরিমিত চলক বলে আর এই চলককে কী দ্বারা নির্দেশ করা হয় আদর্শ পরিমিত চলককে বা প্রমিত চলককে জেট দ্বারা নির্দেশ করা হয় আর এই জেট চলকের বিন্যাস কী বলা হয় আদর্শ সাহিত্য পরিমিত বিন্যাস তো এটার চিত্ররূপ কীরকম হয় এই চলকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমি আগে আলোচনা করেছিলাম চিত্ররূপ কীরকম হয় সেটা আমি দেখাইনি দেখো এক্ষেত্রে এরকম আসবে চিত্র ঘণ্টাকৃতির এক্ষেত্রে চিত্ররূপ হবে এরকম ঠিক মিডিল মানটা হবে জিরো মাইনাস অসীম থেকে জিরো পর্যন্ত এবং জিরো থেকে প্লাস অসীম পর্যন্ত এই অর্ধেকের সম্ভাবনা হচ্ছে হাফ আর এই অর্ধেকের সম্ভাবনা হচ্ছে হাফ তাহলে হাফ প্লাস হাফ ইজ ইকুয়াল কি হবে ওয়ান অর্থাৎ প্রবাবিলিটি অফ মাইনাস অসীম ইজ লেস দেন ইকুয়াল জেট ইজ লেস দেন ইকুয়াল জিরো মাইনাস অসীম থেকে জিরো এই অংশটুকুর মান হচ্ছে হাফ মাথায় রাখবা আবার জিরো থেকে অসীম প্রবাবিলিটি অফ জিরো ইজ লেস দেন ইকুয়াল জেট ইজ লেস দেন ইকুয়াল অসীম এই অংশটুকুর সম্ভাবনা হচ্ছে হাফ মাইনাস অসীম থেকে জিরো পর্যন্ত এই অংশটুকুর প্রবাবিলিটি বা সম্ভাবনা হচ্ছে হাফ এবং জিরো থেকে প্লাস অসীম এই অংশটুকুরও সম্ভাবনা হচ্ছে হাফ তো সম্ভাবনার ক্ষেত্রে দুটি কিন্তু ধনাত্মক এমনিতে মান মাইনাস অসীম থেকে ক্রমান্ন এটা মাইনাস সামথিং মাইনাস সামথিং আস্তে 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 বাড়তে বাড়তে জিরোর দিকে ধাবিত হবে আবার এটা জিরো থেকে এদিকে পুরোটাই ধনাত্মক যেমন আমি কি বললাম মনে করো এটা যদি মাইনাস অসীম হয় এটা মনে করো মাইনাস ফাইভ এটা মনে করা মাইনাস ফোর ডট ডট আসে অর্থাৎ মাইনাস ফাইভ আসতে যে স্পেসটুকু দরকার সেটা এখানে মনে করা আসে মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান তারপরে মনে করো জিরো আর মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সামথিং বা এগুলো আসে কিন্তু এখানে দশমিকের যত মান দরকার সেগুলো স্পেস আসে অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে এটা কি মাইনাস থেকে ক্রমান্বয়ে বাড়তে বাড়তে মাইনাস অংশই থাকবে মাইনাসই থাকবে তো মাইনাস ফোর ফাইভের থেকে মাইনাস ফোর বড়ো তার থেকে মাইনাস থ্রি বড়ো এইভাবে মাইনাস অসীম তারপর অসীমের কম তারপর তারপর এইভাবে করতে করতে মাইনাস ফোর মাইনাস মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো পর্যন্ত আসবে আবার এইভাবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এইভাবে বাড়তে বাড়তে অসীম পর্যন্ত যাবে তো এই মাইনাস অসীম থেকে জিরো পর্যন্ত যেটার মান এই অংশটুকুর সম্ভাবনা হচ্ছে হাফ এই অংশটুকু আবার এই অংশটুকুর সম্ভাবনা হচ্ছে অর্থাৎ জিরো থেকে অসীম এই অংশটুকুর সম্ভাবনা হচ্ছে হাফ এই জেট ডিস্ট্রিবিউশন বা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে দুইটা চার্ট ব্যবহার করা হয় দুইটা তালিকা আছে একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল এরিয়াস আন্ডার দ্য নর্মাল কার্ভ আর একটা হচ্ছে টেল এরিয়াস আন্ডার দ্য নর্মাল কার্ভ তো আমি প্রথমত একটা নমুনা তুলে ধরছি তোমরা যে কোনো বই অর্থাৎ তোমরা যে সকল পরিসংখ্যান বই ইউজ করো সেই বইগুলার শেষের দিকে গিয়ে দেখবা অনেকগুলো পেজ নিয়ে বিভিন্ন সারণী দেওয়া আছে টেবিল মান দেওয়া আছে ওই টেবিলগুলো ফলো করে তোমাকে এই মানগুলো বের করতে হবে তো তোমরা এটা ফলো করবা কি নর্মাল কার্ভের ক্ষেত্রে কখন জেট ডিস্ট্রিবিউশন অর্থাৎ নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের যে মানগুলো আমাদের দরকার সেটা আমরা পাবো কোথায় নর্মাল কার্ভ কে দেখো সেন্ট্রাল এরিয়াস আন্ডার দ্য নর্মাল কার্ভ যখন স্যাম্পল এইভাবে দেয়া থাকবে প্রবাবিলিটি অফ যেমন আমি এক্সাম্পল একটা দেখা দিচ্ছি প্রবাবিলিটি অফ জিরো ইজ লেস দেন ইকুয়াল জেট ইজ লেস দেন ইকুয়াল পয়েন্ট
এবং শুরু করে সম্ভাবনা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ফোর থ্রি এইট মান কীভাবে বের করতে হয় আমি পরে আলোচনা আসতেছি একটু দেখাচ্ছি কি বলছে সেন্ট্রাল এরিয়াস আন্ডার দ্য নর্মাল গার্ড সেন্ট্রাল এরিয়া অর্থাৎ এই রকম কোনো মাঝামাঝি অবস্থানে যদি মান বের করতে হবে এত থেকে এত অর্থাৎ এই যে বিন্যাসটা দেওয়া আছে চিত্রটা দেওয়া আছে এই চিত্রের মাঝামাঝি যদি কোনো মান বের করতে হয় এত থেকে এত বা এত থেকে এত বা এত থেকে এত এরকম যে কোনো মিডিল মান যদি বের করতে হয় সেন্ট্রাল এরিয়া কেন্দ্রবর্তী মান বা মাঝের মান কোনো মাঝের অংশের যদি সম্ভাবনা বের করতে হয় তখন এই টেবিল আমরা ব্যবহার করব আমি টেবিল দুটো তারপরে আমি আমার অর্থনীতি শিক্ষামূলক ইউটিউব চ্যানেল ইকোনমিক সোমের কমিউনিটিতে আমি ছবি তুলে দেব তোমরা ওটাও ফলো করবো বা যে যে রাইটার ইউজ করো বইগুলা যে রাইটারের বই ইউজ করো না কেন প্রত্যেকটা বইয়ের শেষের দিকে দেখবে টেবিলগুলো দেওয়া আছে তো যদি কেউ নিজের বই থেকে পড়তে চাও ওয়েল বা যদি মনে করো যে না স্যারের থেকে হেল্প নেবো তাহলে আমি সবই সুন্দর করে আমার কমিউনিটিতে দেব যেখানে ইউটিউবে যেখানে আমরা সবই বা বিভিন্ন টেক্সট বা বিভিন্ন স্ট্যাটাস দিয়ে থাকি যেমন আমি অসুস্থ ছিলাম এক এক সময় এক এক ধরনের আপডেট দিয়েছিলাম আমার চ্যানেলে তো এই রকম কমিউনিটিতে গিয়ে তোমরা পাবা তো দেখো এটা বের করতে হয় কিভাবে মনে করো তোমার এখানে কি দেওয়া আছে জিরো থেকে পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান জিরো থেকে পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান জেটের মান অর্থাৎ জিরো থেকে পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এখানে দেখো আমি এটা মুছে দিয়ে দেখাচ্ছি কি বলেছিলাম এটা জিরো এটা মাইনাস অসীম থেকে জিরো পর্যন্ত আর জিরো থেকে অসীম পর্যন্ত জিরো থেকে পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান অবশ্যই কেন্দ্রবর্তী মান অর্থাৎ সাইডে না দুই ধরনের চিত্র ইয়া টেবিল আছে দুই ধরনের কীরকম কীরকম আমি একটু দেখাই নিচ্ছি তারপর একটু বোঝাই মাইনাস অসীম থেকে জিরো জিরো থেকে অসীম যদি এইভাবে টেল কেন্দ্রিক হয় তো অর্থাৎ এক দিক বিশিষ্ট যে কোনো এক দিক হয় বাম দিক আর না হয় ডান দিক এতটুকু সম্ভাবনা দরকার যে কোনো দিকে আর কি রাইট টেল অর লেফট টেল যেটাই বলো ডান দিক বা বাম দিক যদি এরকম এক দিকের সম্ভাবনার মান দরকার মনে করো টু পয়েন্ট ওয়ান টু থেকে অসীম পর্যন্ত তোমার সম্ভাবনা দরকার অর্থাৎ টু পয়েন্ট ওয়ান টু এর সমান বা তার থেকে বেশি এরকমটা হতে পারে যে প্রবাবিলিটি অফ জেড ইজ গ্রেটার দেন ইজ ইকুয়াল টু পয়েন্ট ওয়ান টু খেয়াল করো তাহলে কি এটা হলো জিরো এটা ছিল মাইনাস তাহলে জেটের মান কি টু পয়েন্ট ওয়ান টু এর সমান বা তার থেকে বেশি এটা হলো জিরো এদিকে মনে করে এটাকে ধরে নিলাম আমি এটা কিন্তু আমি মন করে টানছি আবার দেখো টু পয়েন্ট ওয়ান টু প্রবাবিলিটি অফ জেট ইজ গ্রেটার দেন আর ইকুয়াল টু পয়েন্ট ওয়ান টু তোমার এই মানটা দরকার খেয়াল করো এটা ছিল মাইনাস ওসিম এটা জিরো এটা হচ্ছে প্লাস ওসিম তোমার দরকার টু পয়েন্ট ওয়ান টু এর সমান জেটের মানটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান টু এর সমান বা টু পয়েন্ট ওয়ান টু থেকে বেশি তাহলে অবশ্যই টু পয়েন্ট ওয়ান টু জিরোর এদিকে থাকবে ধরে নিলাম এটি টু পয়েন্ট ওয়ান টু তাহলে এত এর সমান বা এত এর বেশি মানে কি এই দিকটা আসতেছে এইরকম যে কোনো একদিককে মেনশন করতেছে শুধুমাত্র একদিককে মেনশন করতেছে আর এটা কিন্তু দেখো মিডিল পয়েন্টে মেনশন করতেছে কোনো একটা সাইড কেনা এটা দেখো এত থেকে এত বা এত থেকে এত এইটা থেকে এইটা বা এইটা থেকে এইটা সরাসরি কোনো সাইডকে মেনশন করতেছে না অর্থাৎ কোনো দিককে মেনশন করতেছে না একটা টেইলকে একটা টেইল মানে কি একটা দিক অর্থাৎ ডান দিক বা বাম দিক পুরোপুরি ডান দিকে গেছে শেষ পর্যন্ত অসীম পর্যন্ত বা এখান থেকে মাইনাস অসীম পর্যন্ত আসছে যদি এরকমটা হয় তাহলে অন্য টেবিলে যাবে এটা আর যদি সেন্ট্রাল এরিয়াস হয় মাঝামাঝি কোনো এরিয়া হয় তাহলে এই টেবিল ব্যবহার হবে আর এটির ক্ষেত্রে অন্য টেবিল ব্যবহার হবে আমি এটা পরে আলোচনা করব প্রথমত আমি এটা দেখাই নিচ্ছে দেখো আমাদের মান কি ছিল যেমন আমি এখানে তোমাদেরকে দেখাইছি জিরো মাইনাস অসীম প্লাস অসীম জিরো থেকে পয়েন্ট অবশ্যই দেখো জিরো থেকে ধরে নিলাম এটি পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান অর্থাৎ প্রবাবিলিটি অফ জিরো ইজ লেস দেন ইকুয়াল জেট ইজ লেস দেন ইর ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এই সম্ভাবনাটুকু দরকার এরকম যখন থাকবে এত থেকে এত বা প্রবাবিলিটি অফ এ ইজ লেস দেন ইকুয়াল জেট ইজ লেস দেন ইকুয়াল বি এ আর বি মনে করো সংখ্যা মান ইকুয়াল হোয়াট এত থেকে এত তখন হলো এই টেবিল তোমার এই টেবিল মার্কিং করে রাখতে পারো টেবিল ওয়ান আমি যে বই ফল করতেছি টেবিল ফাইভ লেখা আছে অর্থাৎ ওয়ান টু থ্রি ফোর বিভিন্ন টেবিল দেওয়া আছে টি ডিস্ট্রিবিউশন জেড ডিস্ট্রিবিউশন এফ ডিস্ট্রিবিউশন কাইসকে ডিস্ট্রিবিউশন এক এক টেবিল এক এক নাম্বারিং করছে ওয়ান টু থ্রি ফোর করে তো তোমার বই দেখা যাবে এটা টেবিল থ্রি হতে পারে অর্থাৎ তুমি যে রাইটারের বই ইউজ করো না কেন দেখবো যে শেষের দিকে অর্থাৎ নর্মাল কার্ভ কী বলে দেখবা সেন্ট্রাল এরিয়াস আন্ডার দ্য নর্মাল কার্ভ এরকম করে এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে এরকম করে আমি যেটা লিখে দিছি সেটা ফলো হবে তুমি যদি আমি দেখাবো ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করব এরপরে যদি সমস্যা মনে করে থাকো
0.11 কি আছে 0 থেকে 0.11 অর্থাৎ 0 থেকে 0.11 এতটুকুর সম্ভাবনা বের করতে বলছে আমি এটাকে ধরলাম 0.11 তাহলে কি এই অংশটুকুর সম্ভাবনা বের করতে বলেছে আমরা এটা এমনি মুখস্থ জানি 0 থেকে অসীম এটা পুরোটার সম্ভাবনা হচ্ছে 0.5 বা হাফ কিন্তু এতটুকুর সম্ভাবনা কত সেটা কিন্তু আমরা জানি না তো এটার সম্ভাবনা বের করতে গেলে আমাকে এটা ফলো করতে হবে দেখো 0.11 এ দেখো এদিকে 0.0 এটা এটা 0.1 তারপরে 1 তুমি এই প্রথম অংশটুকুর মান পাবা অর্থাৎ দশমিকের এক ঘর পর্যন্ত বা দশমিকের আগ পর্যন্ত যেমন দশমিকের আগে ঘর পর্যন্ত এই কলমটা যা আছে এই কলমটা ফলো করবা জেট লেখা আছে যেটাতে তাহলে পয়েন্ট ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান এই যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান তারপরের দ্বিতীয় মানটা দশমিকের পরের এটা তুমি এই শাড়ির দিকে ফলো করবা এই যে পয়েন্ট ওয়ান দেখো এখানে খেয়াল করো এই পয়েন্ট ওয়ান আছে আর যদি আমি এই পয়েন্ট ওয়ান নেই অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান নেই এখানে ওয়ানের পরে নেই মানে কি দশ শূন্য আছে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এটা যোগ করে তো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান হচ্ছে আবারও দেখো জিরো পয়েন্ট ওয়ান মানে কি জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো আর দরকার কি পয়েন্ট এগারো যদি আমি একবারই বলি দশমিক এগারো দশমিক এক লিখেছি যদি দশ থাকতো তাহলে আমি এই মানটা নিই এটা নিতাম এটা ফলো করতাম যেহেতু কি ওয়ান ওয়ান আছে তো এই পয়েন্ট জিরো ওয়ান আমি ফলো করবো কেন দেখো জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান যোগ করে দাও জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এরকমভাবে এটাকে বুঝতে হবে দেখো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান যদি বলতো পয়েন্ট ওয়ান টু তাহলে পয়েন্ট ওয়ান টু যদি বলতো পয়েন্ট ওয়ান নাইন তাহলে পয়েন্ট ওয়ান তো আসে নাইন কোথায় এটা এই মানটা হবে তোমার এই যে পয়েন্ট ওয়ান নাইন অর্থাৎ এই মান যে এখানে যত মান থাকবে তোমার বইয়ের টেবিলে এই মানটাই হবে ওটার অ্যান্সার তো আমাদের দরকার কি পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান কি আছে দেখো জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর অর্থাৎ এই বরাবর যে মানটা পাবো আমি এই শাড়ি মেনটেন করবো এবং এই কলাম থেকে আসবো দুইটা বরাবর যেখানে সে লাগবে অর্থাৎ দুইটা মিলে একটা মান আমরা সম্ভাবনা পাচ্ছি এইটা এবং এটা বরাবর যদি তোমার মান হয় ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ মনে করো ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট টু আসে ওয়ান পয়েন্ট টু আসে আমি তো হইল এখন ফাইভ কোথায় এই যে পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ এই মানটা হবে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এইখানে যে মানটা থাকবে সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভের সম্ভাবনা আশা করি তোমরা বের করতে পারবা বা পয়েন্ট ফোর টু যদি বলে জিরো পয়েন্ট ফোর টু জিরো পয়েন্ট অর্থাৎ এরকমটা আসলো জিরো পয়েন্ট ফোর টু জিরো থেকে যেটার মান জিরো থেকে পয়েন্ট ফোর টু এর মধ্যে পয়েন্ট ফোর টু আমি ধরে নিলাম এইটা জিরো পয়েন্ট ফোর টু ধরে নিলাম ধনাত্মক যে কোনো একটা অংশকে তুমি ধরে নাও তাহলে এই অংশটুকুর সম্ভাবনা বের করতে বলছে তাহলে জিরো পয়েন্ট ফোর তো এখানে আসে আমি কি বলেছিলাম দশমিকের এক পর্যন্ত ওয়ান ডিসিমেল পর্যন্ত তোমাকে বাম পাশে পাবা তুমি কে জিরো পয়েন্ট ফোর এইটা এরপরে দরকার টু এটা হলো জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু অর্থাৎ এখানে দেখা যায় জিরো পয়েন্ট ফোর টু এই যেটা হলো পয়েন্ট জিরো টু জিরো পয়েন্ট জিরো টু অর্থাৎ পয়েন্ট ফোর টু অর্থাৎ পয়েন্ট ফোর মানে কি জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো এটা আর পয়েন্ট জিরো টু দেখো জিরো পয়েন্ট জিরো টু এটা জিরো পয়েন্ট জিরো টু যোগ করে দেখো জিরো পয়েন্ট ফোর টু হবে অর্থাৎ এইটা এবং এইটা এই দুইটা মিলে এই মানটাই হবে এই বরাবর এটা এবং এইটা বরাবর যেখানে সে দুইটাকে টাচ করবে অর্থাৎ ছেদ করবে দুইটা মিলে যে মানটা আসবে বরাবর সেই মানটা হবে এই তুমি এটা ফলো করবে এই শাড়ি ফলো করে আসবা আর এই কলম ফলো করে নিচে নামবা এখানে দুইটা মিলে যে মানটা আসবে সেটি হলো পয়েন্ট ফোর টু এর সম্ভাবনা অর্থাৎ জেটের মান জিরো থেকে পয়েন্ট ফোর টু এর মধ্যে থাকার সম্ভাবনা হচ্ছে এই মানটা আমি পুরোপুরি মান উঠাইনি তোমরা বই এটা বিলে পাবা এখানে ফলো করবা বা আমার এই চ্যানেলের কমিউনিটিতে আমি ছবি তুলে দেবো এখান থেকে তোমরা বুঝে নিবা আরেকটা কথা বলে রাখি যখন এরকম সেন্ট্রাল এরিয়াস আন্ডার দ্য নর্মাল কার্ভ অর্থাৎ সেন্ট্রাল এরিয়ার মধ্যে থাকবে মান বের করার জন্য কে মানটা সেন্ট্রাল এরিয়ার মধ্যে থাকবে কোনো সাইডে না বা কোনো দিকে না তখন প্রথম সম্ভাবনা দেখো পয়েন্ট জিরো জিরো চারটে শূন্য আছে দশমিকের পর অর্থাৎ পয়েন্ট জিরো অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো বা এখানে চারটে শূন্য দেওয়া আছে অর্থাৎ পয়েন্ট জিরোই বোঝা হয় প্রথম মানটা হচ্ছে কি জিরো দ্বারা শুরু পয়েন্ট জিরো 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 দ্বারা শুরু আর এইভাবে একদম সর্বশেষ মানটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো সর্বশেষ মানটা হচ্ছে অর্থাৎ হাফ প্রথম মানটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 আর সর্বশেষ মানটা হচ্ছে হাফ আর যখন এক দিক বিশিষ্ট হবে কে হয় বাম দিক আর না হয় ডান দিক তখন অন্য টেবিল ব্যবহার করবো আমরা দ্বিতীয় টেবিল এই নর্মাল কার্ভের দ্বিতীয় টেবিলের ক্ষেত্রে এখানে পয়েন্ট ফাইভ কি জিরো ফাইভ দ্বারা শুরু হবে 
0.50 দ্বারা শুরু হবে ওটা শেষ যত এটা শুরু তত আর এখানে এসে শেষ হবে 0.00 দ্বারা তো আমি যে টেবিলটা দেখালাম তোমাদেরকে সেই টেবিল সাপেক্ষে একটা ছোট একটা ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম আমি দেখাই দিচ্ছি তাহলে তোমাদের ভালো লাগবে এবং মজা পাবা আর অন্য যে টেবিলটা আছে একদিক বিশিষ্ট অর্থাৎ ডান দিক শুধু বা বাম দিকে শুধু যে কোনো টেইলকে মেনশন করে লেসকে মেনশন করে টেইল মানে কি লেস এক লেস বিশিষ্ট টু টেইল ওয়ান টেইল এরকম আর কি কোনো মেনশন করবে একটা টেইলকে ওটার ক্ষেত্রে অন্য টেবিল ওটা আমি আগামী ক্লাসেই দেখাবো টেবিলটা তো এই ক্লাসে আমি তোমাদেরকে যেটা দেখাইলাম যে সারণিটা বুঝাইলাম সেন্ট্রাল এরিয়াস ফর দ্য নর্মাল কার্ভের ক্ষেত্রে যে মানটা আমরা পাবো সেটার একটা আমি ছোট ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম সলিউশন করে দেখাচ্ছি টেবিল ব্যবহার করে তো এখানে তোমরা খেয়াল করো আমি দুইটা কোয়েশন দাঁড় করে রাখছি ক নাম্বার প্রবেবিলিটি অফ জিরো ইস লেস দেন ইকুয়াল জেট ইস লেস দেন ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো খা নাম্বার হচ্ছে প্রবেবিলিটি অফ জেট ইস গ্রেটার দেন আর ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এই কোয়েশনটা এইভাবে হতে পারে জেটের মান জিরো এবং জেটের মান ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো এর মধ্যবর্তী ক্ষেত্রে বল নির্ণয় করো জেটের মান জিরো এবং জেটের মান ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো ক নাম্বার ফলো করি দেখো কি বলছে জেটের মান জিরো জেট ইকুয়াল জিরো ও জেড ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট টু এর মধ্যবর্তী ক্ষেত্র বল এরকম হতে পারে মধ্যবর্তী ক্ষেত্র ফল নির্ণয় করতে বলেছে মনে করো ইকুয়াল ওয়ার্ড তো আমরা এটাকে এইভাবে লিখবো প্রবিটি অফ জিরো ইজ লেস দেন ইকুয়াল জেড ইজ লেস দেন ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট টু বা ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো যেটাই বলো ওয়ান পয়েন্ট টু টু এর পরে কিছু নাই মানে কি এটা জিরোই বুঝ হয় কে মাইনাস অসীম থেকে প্লাস অসীম জিরো থেকে ওয়ান পয়েন্ট দেখো জিরো থেকে মনে করি এটা ওয়ান পয়েন্ট টু বা ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো তো এই অংশটুকুর মাঝের ক্ষেত্রে ফলো মানে এই অংশটুকু বের করতে বলছে অবশ্যই সেন্ট্রাল এরিয়া সেন্ট্রাল জোন তার মানে কি সেন্ট্রাল এরিয়াস আন্ডার দ্য নর্মাল কার্ভের ক্ষেত্রে যে টেবিলটা আমরা ইউজ করছিলাম একটু আগে আমি তোমাদেরকে যেটা দেখেছিলাম সেটা ফলো করতে হবে তো খেয়াল করি সবাই টেবিলটা ফলো করি আমি বই বই থেকে টেবিলটা নিচ্ছে দেখো জেটের মান কি জিরো থেকে ওয়ান পয়েন্ট টু মানে কি জেটের মান ওয়ান পয়েন্ট টু জিরোটাই বের করতে হবে এটাই বোঝাচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট টু মানে কি ডান পাশে কিছু নাই মানে কি জিরো আসছে অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে এইভাবে দেখাইছিলাম সামথিং সামথিং ওয়ান পয়েন্ট টু এটা ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো এটা ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট এইটা টু বরাবর যে মানটা আছে এই জিরো বরাবর ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো থেকে আসবে কারণ শুধু ওয়ান পয়েন্ট টু এর মান দরকার ওয়ান পয়েন্ট টু এই সারি বরাবর এবং এই কলম বরাবর এসে এই মানটাই হবে তোমার কাঙ্ক্ষিত সম্ভাবনা বা কাঙ্ক্ষিত মান তো ওয়ান পয়েন্ট টু এর মানটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো পয়েন্ট থ্রি এইট ফোর নাইন জিরো পয়েন্ট থ্রি এইট ফোর নাইন এটি মধ্যবর্তী ক্ষেত্রে বল আশা করি তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো ডিয়ার স্টুডেন্টস এরপরে খ নাম্বারটা কী বলেছে খেয়াল করি খ নাম্বার বলেছে ভাষাটা এইভাবে বলতে পারে জেটের মান মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভের সমান বা তার থেকে বেশি এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো অর্থাৎ প্রবিটি অফ জেট ইজ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ খেয়াল করি মিডিল পয়েন্টে কি হবে জিরো জেটের মান এটা হলো মাইনাস অসীম এটা হচ্ছে প্লাস অসীম তাহলে আমাদের কি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ মাইনাস অর্থাৎ এদিকে জিরোর এদিকে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ তার সমান ইকুয়াল অর মোর দেন বা গ্রেটার দেন এটার কি মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভের সমান বা তার থেকে বেশি যে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভের সমান বা বেশি এদিকে গেলে কি বেশি আর এদিকে আসলে কি ক্রমান্বয়ে কম কী বলেছিলাম মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এইভাবে দেখো এ পাশে আসলে কি ক্রমান্বয়ে কমতেছে আর এ পাশে গেলে মানটা কি হচ্ছে ক্রমান্বয়ে বাড়তেছে অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভের সমান বা তার থেকে বেশি মানে কি এই দিকটা আসবে এই পুরো অংশটার ক্ষেত্রে ফল বের করতে হবে তো কীভাবে সাজায় নিতে হবে খেয়াল করি অতএব প্রোডাক্ট অফ জেট ইজ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল বা মোর দেন অর ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ইকুয়াল আমি আগে এই অংশটুকু টেবিল মান কিন্তু আমরা এটা পুরাটাই পাবো না আমরা পাবো জিরো যে কোনো মান জিরো থেকে এত বা জিরো থেকে এদিকে আসবে যে কোনো সম্ভাবনা জিরো পর্যন্ত বা জিরো থেকে প্রোডাক্ট অফ মাইনাস ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল জেট ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল জিরো এতটুকু প্লাস আমার কি জিরো কে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ থেকে জিরো এই অংশটুকু সম্ভাবনা একটা আর জিরো থেকে অসীম প্লাস প্রোডাক্ট অফ জিরো ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল জেট ইজ লেস দে
এই অংশটুকুরের সম্ভাবনা আমি বের করব এটার সম্ভাবনা তো আমি জানি আমি এই ক্লাসের শুরুতেই বলেছিলাম এই অর্ধেকের সম্ভাবনা হচ্ছে হাফ আর এই যে মাইনাস অসীম থেকে জিরো এই অর্ধেকের সম্ভাবনা হচ্ছে হাফ এই অর্ধেকের সম্ভাবনা হচ্ছে হাফ দুইটা যোগ করে হয় ওয়ানের সমান এই অংশটার সম্ভাবনা হচ্ছে জিরো বা জিরো আর এই অংশটুকুর সম্ভাবনা আমাকে টেবিল থেকে নিতে হবে এই মানটা যেমন ঋণাত্মক আছে এই মানটা কি আছে ঋণাত্মক মাইনাস চিহ্ন আছে মাইনাস প্লাস ফ্যাক্ট না মানেই দরকার আমার অর্থাৎ এটাই পূর্ণ পূর্ণ মান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ফলো করবা মাইনাস থাকলেও যেমন প্লাস থাকলেও তেমন এটার জন্য কোনো আলাদা টেবিল না যে টেবিলটা আমি একটু আগে আলোচনা করেছিলাম অর্থাৎ নর্মাল কার্ভের প্রথম অংশটা সেন্ট্রাল এরিয়াস আন্ডার দ্য নর্মাল কার্ভের ক্ষেত্রে সেই টেবিলটা আমরা ইউজ করব অর্থাৎ জিরো থেকে ওয়ান এটার ক্ষেত্রে ফল আমরা বের করব এটা মাইনাস দিকে আসে বিধে মাইনাস চিহ্নটা মাইনাস আর এখানে কাউন্ট হবে না অর্থাৎ তোমাকে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভের সম্ভাবনাটা বের করতে হবে এটা ছিল জেড এটা ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো এটা ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এইভাবে জিরো পয়েন্ট জিরো টু জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ এরকম জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ যেখানে আছে সে অংশটার কাজে লাগবে তোমার জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ওপরের প্রথম সারির জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ যেখানে আছে সেটা ফলো করবা আর এদিকে প্রথম কলামের ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওয়ান পয়েন্ট সিক্স আর পয়েন্ট জিরো ফাইভ এই যে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এই শাড়ি পুরাটা এদিকে আসবা প্রথম ওই শাড়ি ফলো করে আসবা আর পয়েন্ট জিরো ফাইভ দুইটা মিলায়া এইটা এবং এটা মিলায় যে মানটা পাবা এটি হচ্ছে তোমার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এই অংশটুকুর মান কারণ এটা জিরো থেকে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ অর্থাৎ এতটুকুর ক্ষেত্রফল তুমি পাচ্ছ তাহলে এতটুকুর ক্ষেত্রফল যোগ এতটুকুর ক্ষেত্রফল এটা তো হাফ দুইটা যোগ করে তাহলে আমি এটা পুরাটার ক্ষেত্রফল পাবো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ টেবিল ফলো করি পয়েন্ট ফোর ফাইভ জিরো ফাইভ জিরো পয়েন্ট এ অংশটুকুর সম্ভাবনা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ জিরো ফাইভ আর এটার সম্ভাবনা তো হাফ তাহলে এটি দুটো যোগ করে দাও এখন তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন ফাইভ জিরো ফাইভ এটি হচ্ছে অ্যান্সার অর্থাৎ এই যে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ থেকে অসীম অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভের সমান বা তার থেকে বেশি এই অংশটার সম্ভাবনা হচ্ছে পয়েন্ট নাইন ফাইভ জিরো ফাইভ আশা করি তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো রিয়ার স্টুডেন্টস এরপরেও যদি কেউ সমস্যা মনে করে থাকে অবশ্যই আমাকে জানাবা আর আমি কন্টিনিউ করতে থাকবো পরিমিত বিন্যাস দোয়া রাখবা সর্বোপরি সবাই বেশি বেশি করে আমার জন্য দোয়া করবা আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবা দেখো আমি স্বাভাবিকভাবেই তোমাদের জন্য ক্লাস কাজ করে যাচ্ছিলাম তো হঠাৎ করে আসলেই কি বলবো দুর্ভাগ্যবশত আমাকে অসুস্থ হয়ে যাই হার্টের প্রবলেম দেখা দেয় তোমরা সবই জানো তো আমার জন্য বেশি বেশি করে দোয়া করবা সবাই যে যার প্রার্থনা আমাকে রাখবা অবশ্যই আমার পরিবারকে রাখবা আল্লাহ যদি আমাকে ভালো রাখে সুস্থ রাখে অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য কাজ করে যাব আমি আজীবন তোমাদের জন্য কাজ করতে করতে চাই অনেক দিন কাজ করতে চাই তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ